দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন্ট ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফা চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয় হার ক্ষয় রোগের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন নিয়ে এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে টিভি স্ক্রলে দেওয়া নাম্বারগুলোতে ফোন করে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন অথবা ফেসবুকে গিয়ে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট লেখে অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এ টিভি ডট ডিপিআরসি লেখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক শ্রোতা আজকের এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে চলুন তার কাছ থেকে জেনে নিই আজকের এই বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা আমরা হার ক্ষয় নিয়ে কথা বলবো এই রোগের শুরুতেই আপনার কাছে জেনে নিতে চাই যে এই যে হার ক্ষয় বলছেন এটা আসলে স্পেসিফিকলি আপনি কি মিন করছেন এটা দিয়ে ধন্যবাদ আসলে হার ক্ষয় এখানে আসলে আমরা যেটা বোঝাতে চেয়েছি বয়সজনিত মানুষের শারীরিক বিভিন্ন টিসুর ক্রমাবনতি হতে পারে যেমন একটা মানুষ বয়স হওয়ার সাথে সাথে তার চুল পাকতে পারে চামড়া ঢিলা হতে পারে দাঁত পড়ে যেতে পারে তার হার্টের কন্ডিশন খারাপ হতে পারে বিভিন্ন রোগ হতে পারে তদ্র বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটা মানুষের যে হার থাকে বোন্স যেটা বলি আমরা ডাক্তারি ভাষায় এই বোন্সের ক্ষয় হতে পারে ডেন্সিটি কমে যেতে পারে এবং দুইটা বোন্স যেখানে লাগানো থাকে যেটা আমরা জোড়া বলে থাকি বা জয়েন্ট সে জয়েন্টে ক্ষয় হতে পারে আচ্ছা তো এটা কিন্তু একটা আসলে এইজিং প্রসেস জনিত এটা একটা ন্যাচারাল মানে আপনি যেটা বলছেন আমাদের এটা সবারই হবে এক সময় এক্স্যাক্টলি সবারই হবে তার মধ্যে এই সমস্যার কারণে অনেকের কিন্তু শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে আচ্ছা ব্যথা বেদনা হতে পারে সে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং মানে স্বাভাবিক জীবনযাপনে তার ব্যাঘাত হতে পারে কাজকর্মে ব্যাঘাত হতে পারে এবং এটা কিন্তু এক সময় মানসিক একটা নতুন রোগেরও তৈরি হতে পারে আর পাশাপাশি কিছু রোগই আছে যেগুলো আপনার এই হার এবং বোন্সে এফেক্ট করে ডাইরেক্ট রোগই যেমন আপনার কিছু হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সি থেকে বোন্স এবং হাড়ের সমস্যা হতে পারে কিছু ভিটামিনের সমস্যা থেকে বোন্স অ্যান্ড হাড়ের সমস্যা হতে পারে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মহিলাদের কিছু হাড় এবং বোন্সের সমস্যা হতে পারে কিছু আর্থাইটিস রোগ আছে যে রোগগুলো আপনার জেনেটিক্যাল বা বংশগত বলেন বা ইনহেরিটে হেরিডিটারি যে আসতে পারে যেটা জোড়ায় এফেক্ট করতে পারে যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনার যেটা হতে পারে রিকেটস নামক একটা রোগ যেটা তার বোন্সের যদি আপনার মিনারালাইজেশন ঠিক মতো না হয় বোন্স ডিয়ের অভাবে এই রোগটা হয় বাচ্চার পাটা বেঁকে যেতে পারে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেম মানে আপনার বিপরীতভাবে বয়স্কদের যেমন অস্টিওমেলাসিয়া এনাদার রোগ আছে যেটা হাড়টা যে কোনো সময় ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে আরেকটা রোগ আছে যেমন অস্টিওপোরোসিস সেটাও ফ্র্যাজাইল বা ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে রোগীর কমপ্লেন হাড় ভাঙা নিয়ে আসছে জি তেমন কোনো হিস্ট্রি নাই যে পড়ে গেছিল বা সোয়েন্স হয়তো সে একটা বলবে যে আমি জাস্ট একটু বালতি টান দেওয়ার পর থেকে দেখি হাড়টা ব্যথা করছে আমরা এক্সরে করে দেখলাম ওখানে হাড় ভেঙে গিয়েছে দিস ইজ অস্টোপোরোসিস অস্টোপোরোসিস হচ্ছে অ্যানাদার হাড়ো জোড়া ক্ষয় রোগ যেটা হচ্ছে নীরব ঘাতক এ রোগকে বলা হয়েছে সে প্রকাশ করবে না যেদিন সে প্রকাশ পাবে বোঝা যাবে সে অলরেডি বোন্স টোটালি সে ডেস্ট্রয় করে দিয়েছে এবং আরও কিছু রোগ আছে যেগুলো বিভিন্ন ওষুধের কারণে হতে পারে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির কারণে হতে পারে চলাফেরা উঠা বসায় যদি ঠিক মতো বাচ্চারা খেলাধুলা না করে অ্যাক্টিভিটি না করে হাঁটা চলাফেরা মানুষ ঠিক মতো না করে তাহলে হাড় ও জোড়ার বিভিন্ন অবস্থানগত সমস্যা হতে পারে ডিজেনারেশন হতে পারে ক্ষয় হতে পারে বেড়ে যেতে পারে এই সব রোগগুলো কি আসলে আমরা অনেক সময় অনেকে এটা বাত রোগ বলে থাকে অনেকে বলে যে ব্যথা বেদনা বা অনেকে ডিসেবিলিটি নিয়ে আমাদের কাছে আসে আমরা যখন রোগগুলোকে আইডেন্টিফাই করি ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নেই তার ইনভেস্টিগেশন করি তখন দেখা যায় যে এক একটা রোগ পাওয়া যাচ্ছে কারো ক্ষেত্রে অস্টিওপোরোসিস কারো ক্ষেত্রে অস্টিও আর্থাইটিস কারো ক্ষেত্রে রিউমাটয়েড আর্থাইটিস কারো ক্ষেত্রে অস্টিও মেলাসিয়া একজাক্টলি কিন্তু সবগুলা রোগেরই আপনার যে মেকানিজম সেক্ষেত্রে মোন্সের ডেন্সিটি কমে যাওয়া জয়েন্টের যে জোড়া যেখানে আছে জোড়া কাটিলেজ ইরোশন হওয়া ক্ষয় হওয়া বা হাড় বেড়ে যাওয়া এবং হাড়ের যে সাইজ অ্যান্ড শেপ থাকার কথা 
মনে করেন মেরুদণ্ডের হাড়ে যে ওভাল শেপ থাকার কথা শেপটা না থাকতে পারে বা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ওখানে অতি বৃদ্ধি হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে ব্লেবেলড হয়ে যেতে পারে এগুলা কি আসলে হাড় ও জোড়া ক্ষয় রোগ একসাথে বলা হয় আচ্ছা আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলছিলেন যে বোনের ডেনসিটি বা আমাদের হাড়ের যে ঘনত্বটা থাকে সেই ক্ষেত্রে একটা কথা প্রায় রোগীদের কাছে শুনি যে ম্যাডাম আমার হাড়ের ক্ষয় রোগ আছে ক্যালসিয়াম লিখে দেন ক্যালসিয়াম খাবো এখন এই হাড়ের ক্ষয় রোগের সাথে ক্যালসিয়াম খাওয়ার সম্পর্কটা কি একটু বুঝিয়ে বলেন আপনাকে ধন্যবাদ এইটা আসলে বাংলাদেশে একেবারে প্রাচীন কাল থেকে মনে হয় এই সমস্যাটা চলে আসছে এটা সাধারণ পিপল মনে করে যে কোনো ব্যথা হলেই শারীরিক কোনো ব্যথা বেদনা হলেই বা যে কোনো রোগ হলে এই জাতীয় আর্থ্রাইটিস হলেই মনে হয় ক্যালসিয়াম এর অভাব হয়েছে এটা আসলে ভ্রান্তভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে দীর্ঘ বছরের পর বছর মানুষ যেন আরও কিছু কুসংস্কার জন্য কথা বলে যেমন সামাজিক বিভিন্ন সেম এটা একটা প্রপাগান্ডা আসলে তা না ক্যালসিয়াম বোনসের একটা মিনারেল এটা ঠিক কিন্তু আমরা যারা ডাক্তারি করি বা এই রোগগুলা ডায়াগনোসিস করি সেখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্যালসিয়ামের তেমন কোনো ঘাটতি নেই বললেই চলে মানে আমরা হয়তো ধরেন যদি একশোটা রুগীর ক্যালসিয়াম লেভেল করি সেক্ষেত্রে সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল আপনার প্রায় নব্বই থেকে পঁচানব্বই জনেরই স্বাভাবিক আছে কিন্তু অনেকের বেশিও থাকে অবশ্যই যে কোনো কিছু মিনারেলস হোক বা যে কোনো ভিটামিনও নট অনলি যে ক্যালসিয়াম যেমন ভিটামিন ডি অতিরিক্ত যদি ভিটামিন ডিও শরীরে থাকে টক্সিসিটি হতে পারে এবং আমরা জানি বেশি ক্যালসিয়াম খেলে কিন্তু বডিতে স্টোনও ফরমেশন হতে পারে এক্স্যাক্টলি বোনে স্টোন ফরমেশন হতে পারে অনেক সময় টিটা খিচুনি টাইপের সমস্যা হতে পারে মাসেলসের সমস্যা হতে পারে হাড়ের সমস্যা হতে পারে তো কে আপনি যেটা বলছেন এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা এইটা আসলে আমার মনে হয় সচেতনতা দরকার যে ব্যথা হলেই গিয়ে একটা ক্যালসিয়াম কিনে খেয়ে ফেলবো বা অনেক সময় বিদেশ থেকে বলে যে বাবা তুমি ক্যালসিয়াম নিয়ে এসো মা নিজেই বলে দেয় ছেলেকে যে সে হয়তো অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা আছে বা ইউরোপে আছে ওখান থেকে যেহেতু এই ফুড সাপ্লিমেন্ট বা এলিমেন্টগুলো আপনার গ্রোসারি সব থেকে কিনতে পারে নিয়ে আসে বছর পর সে খাচ্ছে উল্টো তার ব্যথা বেদনা তো ভালো হচ্ছেই না হার ক্ষয় তো ভালো হচ্ছে না উল্টো আপনি যেটা বলছেন স্টোন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের প্রভাবে তার বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা হবে এবং প্রত্যেকটা ব্যথা রুগী বা ডিজেবল রুগী বা আমরা যে রুগীগুলো দেখি বা অন্য যে কোনো রোগের রুগী যদি মোর দেন অনেক বছর ধরে ক্রনিক হয়ে দাঁড়ায় অনেক বছর ভোগে তখন কিন্তু সে এক প্রকার মানসিক রুগী হয়ে দাঁড়ায় আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ধরেন একজন সুস্থ মানুষের অ্যাডাল্ট মানুষ বা আফটার থার্টি ফাইভ যেগুলো লেখা থাকে আপনি বললেন যে বোতলগুলো বাইরে থেকে পাঠানো হয় যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে কি তার ক্যালসিয়াম খাওয়া উচিত না উচিত না কোনোভাবেই কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া উচিত না আর হ্যাঁ আপনি যে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যে সময় অনেক সময় যে বিভিন্ন দেশের যে হেলথ সেক্টর আছে গভর্নমেন্টের যেমন বাংলাদেশের আপনার মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অথবা ডিজি হেলথ যদি মনে করে হ্যাঁ আমার দেশের রিসার্চে তাই আসছে যে পিপলের এই জিনিসটা দরকার যেমন ভিটামিন ই খাওয়াচ্ছে সরকার ভিটামিন এ খাওয়াচ্ছে এটা ক্রিমিনাশক ওষুধ খাওয়াচ্ছে যদি এই যাতে কোনো ডাটা থাকে তখন যদি গভর্নমেন্ট বলে সেটা সবাই খেতে পারে কিন্তু একজন লোক নিজের মতো করে ক্যালসিয়াম কিনে খাবে বা যে কোনো ওষুধই কিনে খাওয়াটা স্পেশালি ক্যালসিয়ামের কথা যেহেতু বলছেন এটা আমি মনে করি ওয়াইজ না এতে ব্যথা বেদনা ভালো হবে না রুগী কিন্তু ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে মানসিকভাবে সে মনে করে ওটার প্রতি সে অ্যাফিনিটি আসছে আসক্ত হচ্ছে কিন্তু রোগ কিন্তু ভালো হচ্ছে উল্টো সে খারাপের দিকে আপনি একেবারেই যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন এবং দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন তারাও যদি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন জিনিসটা যে ক্যালসিয়াম আমার চিকিৎসা না আমার হাড় ক্ষয় যদি হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটিভ এটাতে ট্রিটমেন্ট করতে হবে আচ্ছা আপনি তো অনেক দিন ধরেই হাড় ক্ষয়ের চিকিৎসা করছেন সেক্ষেত্রে একটু জানতে চাই যে ধরেন আপনার প্র্যাকটিস লাইফে কোন ধরনের বা কোন জয়েন্টগুলোর হাড় ক্ষয় বেশি পেয়ে থাকেন আমাদের কমন হাঁটু হাঁটুর হাড় ক্ষয় এটা বাংলাদেশে কমন প্রায় আমরা পেয়ে থাকি হাঁটুর হাড় ক্ষয় রোগ এবং দ্বিতীয় মেরুদণ্ডের স্পাইনে সেটা ঘাড়ে হতে পারে পিঠে হতে পারে এবং কোমর হতে পারে আচ্ছা শুনবো এই বিষয়টা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শকের সাথে কথা বলে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম কে বলছেন আমি রুবেল দানমন্ডে থেকে বলছিলাম আচ্ছা রুবেল যার ব্যাপারে আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন আপনি বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমার আমার ব্যাপারে বলেন বয়স 33 আচ্ছা বলেন জি রুবেল সাহেব আপনি বলুন আপনার সমস্যা সমস্যা ধরে কমর ব্যথা আমি ডাক্তার দেখাইছি টিভিতেও দেখাইছি হুম হুম নিউরোসায়
पेशा की उत्तर दी ওনার সমস্যাটা হচ্ছে প্রথমত উনি ডাক্তার দেখাইছে সবই ঠিক আছে কিছুটা হয়তো কনফিউজ যে ওনার এমআরআই এর পরে ডিক্সের কে বলছে এটা থাকতে পারে কে বলছে পাটল বলছে না আবার কে বলছেন চেপে গেছে চেপে গেছে আসলে এটা নিয়ে একটু কনফিউজ হয় রোগীরা যেমন ক্যালসিয়াম নিয়ে কনফিউজ এটা নিয়ে অনেক সময় রোগী এসে বলে জি স্যার আপনি বলতেছেন রগে চাপ খেয়ে আছে আরেক ডাক্তার বলছে ডিক্স ফেটে গেছে আরেক ডাক্তার বলছে একটু চাপ আছে আসলে ব্যাপারটা কি আসলে ওই জায়গাটা কি ডাক্তার হয়তো তার ভাষায় प्राथमिक पर्या बुझे जाटीशन ना टोटाली जेलि बेर ना जाए तक क्योंकि तो ओरकम एम आर आई ते छवि आसबा हल्का एक प्रेसार मन है तो ये रुगीगुल सठीक रिहैबिलिटेशन थेरपी करते हमें भलो हो जाए सब चे इम्पर्टेंट थेरपी कर सब थेरपी आसले सब डाक्टर एक रकम कर रोगी क्योंकि जो उन्नी थेरपी कर प्राय रोगी थेरपी कर थेरपी कथा गुजर सुनी तक बुझी भाषा भाषा थेरपी और एके बारे पुनर्वसन टाइप थेरपी आकाश पताल पार्थ अनेक पार्थक्य आज आसमें थेरपी मैंने अनेक समय भ्रांत कि मिस गाइड है रुगी बुझे ना रुगी तो बोझारों कथा ना एक जगह जा सेंटारे गए थेरपी दीते कि थेरपी दे डिपेंडस ऑन डॉक्टर तो थेरपी मैं ये प्रोडक्ट ना भेबे मानुष ये प्रोडक्ट भाव से जरा रोगे चिकित्सा दी इवें कि अन्न डाक्तरों इटा के प्रोडक्ट तैरि फिलते से फिजिओथेरपी इज नट प्रोडक्ट दिस इज ए मडार्न मेडिकल सायस फिजिओथेरपी चिकित्सा एक फिजिओथेरपी चिकित्सक ऊपर ही टोटाली बढ़ता और से तर रुगी के क्यों थेरपी दिवे की टाइप थेरपी कय बार दिवे कौन कौन इक्यूपमेंट यूज कर हाथ एक्सारसाइज करा कि मेनुपुलेशन इट डिपेंडस ऑन डॉक्टर से तर हाथ जशर ऊपर निर्भर कर तर रुग सकस तो हमार मन दर्शक आपनर ये समस्या सठीक जदि रिहैब थेरपी करा जाए आशा करी समस्या चले जाए आपनेटा जो कथा बोलें जी पश्राव हार कथा इट अनेक कारण होते पानी बसि खेले शीत आसत ऋतु तो एम अने अपने तो घामाचन ना तो एक क्षेत्र में होते अपने ये ओरिड हार कि नहीं प्रथमटार क्षेत्र में रिहैब थेरपी सठीक कर ले सर जाए अच्छा आपलम जो जयंट एफेक्ट करते आनी जो हार क्षय हाँटू और स्पाइनल कर्डर जो जयंटो आज अच्छा साधारण जो हाँटूते हार क्षय है एक जो पेशेंटर प्राथमिक की लक्षण है कौन अपने जोाजु कर हाँ साधारण हार क्षय जो हाँटूत है जेटा अपना एजिंग प्रसेस जनित कथा बी से क्षेत्र में जेटा रुगर कमप्लेन आस हाँटते गले हाँटूते बैठा से हाँटूते होते साधारण एक हाँटू दिए शुरू है रुगीगुल बसिभाग क्षेत्र एवं व्यथा सीढ़ी बाईते गले व्यथा है सीढ़ी थे नामते गले व्यथा है अथवा से नीचे बसे उठबस करते गथा होते रुगी नाम पढ़ते गर्शको दर्शक वालेकुमल्लम क्या खाईम उच्चता 
दीब दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत जान शुरू कर डिपिआरसी एडभांस प्रिंट ट्रिटमेंट अनुष्ठान बिरतर आगे रसनारा फोन कर कमप्लेन के उत्तर शुने धारणा जी उन कैलसियम अभाव कैलसियम खेले पायर जो बैठार कथा कमे आसे ओके होते नाइनटी फाइव पार्सेंटर कम आट फाइव पार्सेंटर होते तरह ये विक्षिप्त भाव ना कर उनके जेटा करते हैं जस्ट ब्लाडे सिराम कैलसियम लेवल देखा दरकार कैलसियम भैल्यूर एट थे टेन पर्त आदि एर मध्य थे कैलसियम खावर को प्रयोजन नहीं जो कैलसियम लेवल नीचे नेमे आसे अवश्य उन्नी अकोर्डिंग टू जेहतु लेवल कमे गए उन्नी कलसियम खेते परे ना जेटा बुझते हैं जो लेवल भरे आसे तर उन्नी कलसियम खेले रेजाल्ट आसे बुझते हुए टोटाली एक सैकोजेंिक सैकोलजिकल इफेक्ट आसे हमें अनेक समय प्लस यूज करी जेहतु चिकित्सा करते गले जी एक रुगर हाँ आसले को समस्या नहीं प्लस यूज करते हैं प्लस भर कलसियम एक आसे विभिन्न भिटाम विभिन्न जेको फूड सप्लीमेंट थे ये प्लस हिसाब से सैकोलजिकाली अनेक समय हेल्प कर रुगी के से हिसाब से तो ये हेल्प करते तो मन है उन्नी जदि ब्लाडर सिराम कैलसियम लेवल देखे ने तर पर उन्नी खेते खेते अच्छा जो हाड़े नहीं कथा बनी बिल्कुल हाँटूते ही सब चे बी है पेशेंटर अनेक धरण सीमटम है आप कि छवि देखो और आपका सुनब जो बसिभाग कौन रोग एखे जे रखम छवि आज देखी अस्ट्रियाथाइटिस पेशेंटर हाटू शोल्डारोल्डारिटर एक छवि पास छवि इनफ्लामेशन प्रदेह जोरार भरे होते होते कार्टिलेस आस्ते आस्ते इन क्षय होते थे एक पर्याय कार्टिलेस थे से क्षय तक देखा आंडार लाइन जो बोन्स थे बोन्सर पर एक प्रभाव पड़े बोन्स नैचारे जदि तर कवर ना थे जो बोन्स केटे फेला है भेगे जाए नैचारे से अस्टिओब्लिक एक्टिविटी शो कर से जोड़ा लागार टेंडेंसि तरह भरे आसे तक ही क्योंकि आज देखा जाए अनेक समय एक्सरे कर देखी हाड़ बेड़े गए बोध क्षय हवा हाड़ बेड़े जावा ये क्योंकि सैमलटेनियसलि है एकटार पर एक होते तो हाड़ क्षय रुगी अनेक समय सर हमारे क्योंकि हाड़ क्षय है नहीं हाड़ बेड़े गए हाड़ बेड़े जावा क्योंकि और खराब जिन बिकज हाड़ बाढ़ार समय नहीं आगे हाँ हाड़ क्षय अनेक बस धरे से हम ट्रिटमेंट कर नहीं कार्टिलेसटा रिपेयर है नहीं रिहेबिलिटेशन करा दरकार छो से तो नहीं तक देखा जा अंडार लाइन बोन ग्रोथ कर जी एक पर्या चले गए एम अवस्था जयंट एनकालोसिस होते फिक्सड हो जाते फिक्सड हो गले क्योंकि मुभमेंट होना तक एम होते पेन ना थकते कि रुगी चलाफे करते हाँटते गले से अपना हेले दुले हाँटे से टयलेट करते बसते पर हाँटू तर फिक्सड हो जाए तो क्षेत्र में आरोप अनेक समय देखा जाए और एडभांस ट्रिटमेंटे चले जो है जी रिप्लेसमेंटर एक पर्सन चले आसे लाइफ स्टाइल तक प्रब्लेम हो जाए अच्छा ये जो अपना जो छवि एन देखा जा मिनारे अभाव डी एर अभाव 
एक्टिविटी का रोने होते पारे किंतु ए ही रोग टा not like that ए रोग टा अपना ऑटोइमिन डिसऑर्डर जेनेटिकली तार ब्लड चिलो अखन एक्सपोज़र होते पारे शायदरन तो देखा जाए बच्चा देर होते पारे बॉयज बारा शायद शायद महिला देर बेशी हुए थे के शायदरन तो देखा जाए जी मिडिल एज ऑफ लाइफ पोचीस तीरिज बहुत छोटे के शुरू होए रिमाटोइड � खोयर चेहरा बा चे जेरो को मार्च में रिमाटर आर्थराइटिस से ताज में ना अन्नो टाइप पे रिजल्ट आज में माने रिमाटर आर्थराइटिस ऑस्ट्रो आर्थराइटिस जो जो क्लिनिकली खराब एवं खूबी और सोए जावे रोगी एवं ये रोग गुला देखा जाए जो ऑस्ट्रो आर्थराइटिस होता है स्पेसिफिक एक तर जोरा होते पड़े शुद जे कुनो जगह बा हाथे रंगुल होलो, किन्तु रिमाटर अथर्डिस प्रति टच जोरे एफेक्ट करे। शुरूले जत्तु गुला जॉइंट आसे, सब गुला जॉइंट ही शादान तो एफेक्ट करे। ऐठी असले जे खोए रोगेर को थामर बोलची, क्लीनिकली, साइंटिफिकली, जे खोए टक की भावे होए, माने धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे होते हैं। एक बारे ये प तार पर एक आरोबेशी बेरे गये थे। अच्छा ये जो आर्ली स्टेज आपने जिरा देखा थे ना एकदम प्राथमिक अवस्था। ये रोकों में शामिल जो जोकन आपने देखा थे आशन। तो अकोन इटे किभाई ट्रीटमेंट करें? खूबी मजार विषय है जो पहलमों तो आमदे जिटा करते हो भी जीरोगी टा अशुले कारण टकी कारण माने आईडेंटिफाई करते हो भी बा पास बहुत छोरा के आघात पे चिलो तार आरक्ट हाथू किन्तु भालो तार एक टा मानुष है शरीर है जो दी एजिंग प्रोसेस जो नहीं तो है शायद उन तो शॉप गुला जागे ही अस्तस्ते हो आपको था तो एक टा ते नहीं आरक्ट आस है तो ये गुला मधर हिस्ट्री नहीं तो है रुगी को की भावे आज चे अथवा तार अन्� जन या अच्छे की ना रिम अपना जी ऑटोमिन डिसऑर्डर अच्छे की ना तार अन्नो को ना था आर्थराइटिस रोग चील हुई शेट एक ओन आशार पर हम रखन ऑस्ट्रोआर्थराइटिस पाच्चे तो ये ट्रीटमेंट गुला जो दे आर्लिटी आशे आर्लिटी जो दे हमरा रिहैबिलिटेशन करते पारे पुनोर बशन पुनोर बशन बोलते मानुष जिनिस गुला बुझ है ना जीवन से ले पुनो वर्षन माने कि पहलम को तो अच्छे एक टा मानुष आमदर का से जोखन आशे शे किन्हीं शे आर्ली स्टेज बेहतरीन आज बे एवं जोखन शे लेट स्टेज आज बे मिडल स्टेज आज बे शे बेहतर साथे किसू इम्पेयरमेंट एर को था शे बोल बे शुद्ध बेहतर को था बोल � बामी रिक्शा के उठते पड़ता मैं खून रिक्शा उठते पड़े ना मैं गाड़ी एकोन आगे खूब सुंदर बाबे गाड़ी चलाते पड़ता मैं खून आर गाड़ी चलाते पड़ी ना आरो खराब स्टेज है जोखून शे आज बे शे हॉस्पिटल ढूँग भी हुई चेत दिए बाशे हॉस्पिटल ढूँग भी स्ट्रेच दिए अथवा दूजोंने ताके रुगी आमादे शायद एक दिन दर्शक आते हैं। तार कथा सुनते हैं। हेलो दर्शक क्या बोलते हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम क्या बोलते हैं बालें? मैं सुमन हूँ मैं दर्शक तुझे बोलती हूँ। अच्छा आपने जार बेपरे कथा बोलते चाचा सिंह सुमन बॉयस टू उल्लेख करें प्रश्न करें। बॉयस आता है शायद � अच्छा ये पेन टेकी शोध जो करते पारे ना अम्मी शोध जो करा जाए ना शोध जो करते पारे अच्छा धन रबाद उन आज जो समस्या टा मैकेनिकल पेन अपना जेब भाव सिलम जेब प्राथमिक है क्या बारे प्राथमिक आर्ली आर्ली इस टाइम पैथा दिए शुरू हुए थे एक्जेक्टली ये जो पैथा टा इटा आमर का से एकोनो बोरो किस मनो जोधी मानुषर एक्टिविटी खूब बेशी करे, उन्हें बेशी कास करे, जब ना हमारे जरा मध्य प्राच्य थके, तारा बांग्लादेश कुनो काजी करे नहीं होतो, इत अपने हिस्ट्री नहीं देख बन, होता आरक भय रूपरे शे डिपेंडेंट चिलो, शे होता विदेश गए से उन्हें जॉब करा जोनो, शे ये उत्तो धीक कास कर से, शे किन्तु � होते पारे अनेक गुलाकरण कारण मानुषेर शरीर तो ऐसे जीवित हो 
জীব শরীরকে আপনাকে মুভমেন্ট করতে হবে হাঁটতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে অ্যাক্টিভিটি চালায় যেতে হবে আবার মাঝে মাঝে রিল্যাক্সও নিতে হবে মানে এটা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত যদি লাইফস্টাইলে মানুষের যদি মানে বিশৃঙ্খল লাইফস্টাইল হয় যে অত্যধিক কাজ করছেন আপনি সারা দিন আপনি রেস্ট নিচ্ছেন না আবার আরেক দিকে আপনি সারা দিনই রেস্টে আছেন বা একই পজিশনে আছেন তখনই আপনার এই জাতীয় সমস্যাগুলো হবে ওনার ক্ষেত্র আমার কাছে যেটা মনে হয় যেহেতু উনি যশোরে আছে যদি সম্ভব হয় সাঁতার কাটতে পারে হালকা হাঁটাহাঁটি করা কিছু এক্সারসাইজ আছে স্পাইনের বিভিন্ন এক্সারসাইজ আমরা বলি মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ বা স্ট্রেনথেনিং এক্সারসাইজ এগুলো এখন ইউটিউবে এক্সারসাইজ পাওয়া যায় রুগীরা ইউটিউবে ঢুকলে ফেসবুকেও পাওয়া যায় সার্চ দিলে পাওয়া যাবে এক্সারসাইজগুলো করলে আশা করি উপকার আসবে আচ্ছা দর্শক আমাদের সাথে ফেসবুকে যুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট আমাদের সাথে ফেসবুকে অলরেডি যুক্ত হয়েছেন আমরা ফেসবুকে উত্তরটা নিচ্ছি লিখেছেন যে তার বয়স হচ্ছে উনচল্লিশ বছর দীর্ঘ তিন বছর মাজার সমস্যায় ভুগছিলেন পরবর্তীতে ডাক্তারের মাধ্যমে জানতে পারেন যে তার মাজার হার ক্ষয় হয়েছে এখন সে নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছে তবে বসে কোনো কাজ কাজ করতে পারেন না অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকলে উঠতে পারেন না এর পরিত্রাণের উপায়টা কি হ্যাঁ আসলে উনচল্লিশ বছর বয়সে আর্লি চেঞ্জ আসতে পারে যে ক্ষয় রোগটা প্রাথমিক আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে আর্লি যে চেঞ্জগুলো আর্লি এটা হতে পারে ক্ষয় রোগ তো এটা ওরিড হওয়ার কিছু নেই আর একটা যেটা বলছে উনি বসে কাজ করতে পারেন না বসার ভঙ্গিটা আসলে কি দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এখন কেউ চেয়ারে বসে কাজ করে কেউ আছে নিচে মাটিতে বসে কাজ করে কেউ আসন করে বসে কাজ করে বসা কেউ আছে সামনে ঝুঁকে বসে কাজ করে কেউ পিছনে হেলান দিয়ে বসে কাজ করে এ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট হার ক্ষয় এই বয়সে এটা স্বাভাবিক প্রসেস হতে পারে এতে কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই সেক্ষেত্রে যদি ভিটামিন ডি এর লেভেল কম থাকে ব্লাড টেস্ট করে ক্যালসিয়ামের লেভেল কম থাকে এগুলা টেস্ট করলে কিছু সাপ্লিমেন্ট মিনারেলস ভিটামিন খেতে পারে পাশাপাশি গরম শেক অনেক উপকার আসবে স্পেশালি যদি দুবেলা গরম শেক দেওয়া যায় আর্লি ক্ষয় রোগে এটা ব্যথাটা চলে যাবে ইনফ্লামেশন মানে হিট কিন্তু অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইফেক্ট দেয় বিভিন্ন মেকানিজম আছে ভালো হয়ে যাবে কিন্তু উনি যেটা বলছে যে বসলে কাজ করতে পারে না বসার ভঙ্গিটা ইম্পর্টেন্ট আমরা বারবার বলছি যে যখনই যেইভাবে কাজ করুক না কেন বসার ক্ষেত্রে স্পেশালি মেরুদণ্ড সোজা হয়ে বসতে হবে স্ট্রেট যদি বসে এবং প্রতি এক থেকে দুই ঘন্টা পর পর উঠে দাঁড়ায় বা একটু পায়চারি করে বা একটু চেঞ্জ করে তাহলে এই সমস্যাগুলো সাধারণত হয় না এখন যদি নিচে বসে আসন করে সামনে ঝুঁকে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করে সেই অ্যাক্টিভিটি করতে যাওয়া উচিত না প্রথম কথা হচ্ছে যে সেটা করারই কোনো দরকার নেই যদি সেটা করতেই থাকে কয়েকদিন পর আরও খারাপের দিকে যাবে অবশ্যই উদ্বস করতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে মেরুদণ্ডটাকে মেনটেন করতে হবে পশ্চার মেনটেন করতে হবে নিয়ম মাফিক কাজগুলো করতে হবে তাহলে কিন্তু ওই সমস্যাগুলো হবে না আসলে আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে আপনি যেটা সবসময় বলেন যে বসার পজিশন বা কাজকর্মের যে আমাদের অ্যাটিচিউডগুলো সেগুলো যে কত ইম্পর্টেন্ট আমাদের রোগীগুলোর কথা শুনলে আরও বুঝতে পারি আমরা কিন্তু এগুলো নিয়ে কিন্তু সেরকম কোনো শিক্ষা আমরা ছোটোবেলা থেকে পাই না আপনি কি বলেন পাই না পাই না আসলে হ্যাঁ আপনার সাথে একই এক একমত যে এটা আসলে নাই কিন্তু এখন করতে হবে কাজটা আর মূল কারণ হচ্ছে আপনি দেখবেন আমাদের যারা আরও তিরিশ পঁয়ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে কিন্তু বাংলাদেশে যে রোগগুলো হতো এ রোগগুলো প্রায় নাই বললেই চলে যে রোগগুলো আমাদের হতো এগুলো অল আর কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং এখন এই রোগগুলো কেন হচ্ছে আমরা শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে সেও শুনে নেক দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম আমি জাহাঙ্গীর বলছিলাম আচ্ছা আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমার বয়স 30 বছর হ্যাঁ বলেন আমার হচ্ছে গত 18 তারিখে হুম বিগত 18 তারিখে আমার যে পিছনে মাসল পেইন হয়েছিল মানে বাত পেইন হয়ে কোলে সহকারে নিয়ে বসতে গিয়ে মাথায় আঘাত পাইছি হুম হুম সেখান থেকে মানে এত আঘাত পাইছি যে আমি আর উঠতে পারিনি পদে বাসায় বিছানা শুয়েছিলাম অ্যাম্বুলেন্স করে बड़ी আপনার এখন সমস্যাটা কি বর্তমানে এখন এখন বিষয় হচ্ছে 
আমার এই সাত দিন পরে যে দেখাইছি সাত দিন পরে দেখানোর পরে আমার এই মুখের ভিতরে ঘা হয়েছে দাঁতে মারের নিচে টুকু ডিপ হয়ে গেছিল ডিপ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আর একটা ডাক্তারকে দেখাইছিলাম সে আবার যে দিয়েছিল হচ্ছে মেট্রিন তারপরে হচ্ছে রিভোসন আর হচ্ছে জেলোরাজেল এগুলো ইউজ করার পরে ওই ঘা কমছে কিন্তু আমার আবার পাতলা পাখানো শুরু হয়েছে পাতলা পাখানা এবং আজকে সকাল থেকে আজকে সকাল থেকে পাতলা পাখানা পাশাপাশি এই তিন দিন পাখানো হয়েছে চলতে ছিল এবং পাশাপাশি আমার ওই আমাশা एंडोस्कोपि करते एंडोस्कोपि करते डायरियाले দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন্ট ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান বিরতির আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক ছিলেন তার উত্তরটা আমরা শুনে নিচ্ছি যে ওনার কোশ্চেন হচ্ছে এখন যে পায়খানার সমস্যা সেখান থেকে ডাক্তার সাহেব এন্ডোস্কোপি করতে বলেছে অবশ্যই আমি মনে করি এটা করা উচিত শুধু এন্ডোস্কোপি না যদি ওনার আরও টেস্ট প্রয়োজন হয় কারণ স্টুলেরও এক্সামিনেশন লাগতে পারে কারণ ब्लिडिंग जो है पायखाना कलो पायखाना हम से डायगनोसिस करते हैं एंडोस्कोपि कलोनोस्कोपि विभिन्न इन्भेस्टिगेशन मध्यमें कन्फार्म करते हैं तो हमार मन दर्शक अपना के डर सब जो भी बोलते ये अपने ट्रिटमेंट चालिए जानार कथा मत आशा करी अपन जन य मंगल है अच्छा बिरतर आगे बोलिए क्यों बसते क्यों क्याकर्म करते हैं इस सम्पर् क्यों बोलेना हाँ क्योंकि बला खूब जरूरी अपनारे शुने मन है एक उपदेश ही क्योंकि पारे जो एत बड़ो बड़ो रोग थी के प्रतरोध करते कि आपने अवश्य प्रत्येक चिकित्सार क्षेत्र देखा जाए जी एक सामान्य जिन सामान्य भूल कारण रोगगला तैरि जो एक्ट जो रोगगला हे तो ये रोगगला आसले जो एक सचेतन हई बा जे जे सबजेक्टे विशेषज्ञ डाक्त प्रत्येक तो एक् माल्टिसिप्लिनारि सबजेक्ट स्पेशलाइज सबजेक्ट प्रत्येक सबजेक्ट ही क्योंकि एन बांगे डाक्त आदि किसदेश देव जाए जमन स्पेशलि व्यथार क्षेत्र बसार क्षेत्र जमन बैक पेन जो कारणगुल कम्पिटार व्यवहार शोर क्षेत्र आपनर एक्सारसाइजर क्षेत्र এই যদি উপদেশগুলো অন্তত কিছু জিনিস ডেলিভারি দেওয়া যায় সবাইকে এবং সবাই যদি সচেতন হয় বা এটা পাঠ্যপুস্তকে কিছুটা একটা অংশ নিয়ে আনা যায় তাহলে কিন্তু অনেকাংশেই এই নতুন যে রোগগুলো হচ্ছে নতুন করে নতুনভাবে এই রোগগুলো কিন্তু অনেকাংশেই মিনিমাইজ করা যাবে এবং কন্ট্রোলে চলে আসবে আমি কিন্তু এর আগেও বলছিলাম যে অনেক আগে আমাদের যেটা হয় কমিউনিকেবল যে ডিজিজগুলো বাংলাদেশে সেটা কিন্তু এখন নেই বললেই চলে বিকজ তখন সবাই সরকার ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওই দিকেই নজর দিচ্ছে যে কোন কোন রোগগুলো একজন থেকে আরেকজনে হয় একজন থেকে আরেকজনে হয় তো ওই ক্ষেত্রে যে টিকা আবিষ্কার ইরিডিকেশন যেটা যেমন আপনার আগে কলেরা হাজার হাজার লোক মারা যেত এগুলো এখন আর নেই জল বসন্তে মারা যেত নেই क्षम बोलते सक्षम डिजेबल बोलते स्पेशल 
তাকে আমি ডিজেবল না বলে তাকে যদি হুইলচেয়ার দেয় সে তো নিজের হুইলচেয়ার নিজে চালাতে পারে সে কিন্তু টোটালি ডিজেবল না সে হুইলচেয়ারের মাধ্যমে এবল তো এই মুভমেন্ট বা এই ধ্যান ধারণা থিম এগুলোতে আমাদের আসতে হবে প্রচার করতে হবে সচেতনতা বাড়াতে হবে কারণ আমাদের বেশিরভাগ এখন গড়াই বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি ফ্যামিলিতে কিন্তু সিনিয়র লোকজন বাড়ছে এক পর্যায়ে দেখা যাবে যে আপনি কত ওল্ড হোম তৈরি করা যাবে সম্ভব না সেখানেও তো সার্ভিস দিতে হবে তাদের বিভিন্ন শারীরিক অক্ষমতা থাকবে আমরা যারা এখন সক্ষম এক পর্যায়ে আমরাও তো অক্ষম হতে পারি তো এই জন্য আমাদের এই সাবজেক্ট এবং এই জাতীয় রোগ অবকাঠামো ফ্যাসিলিটি হসপিটাল ক্লিনিক স্পেশালাইজড নার্স হতে শুরু করে এবং আপনার মেশিনারিজ রাস্তাঘাটের অবকাঠামো অন্তত যেন আমরা ফিজিক্যালি কোনো চ্যালেঞ্জে না পড়ি চলাফেরা কোনো অসুবিধা না হয় এই দিকে একটু অ্যাড্রেস যদি করা যায় এবং পত্র পত্রিকা লেখা মিডিয়া বলা সবাই সচেতন হলে এবং যে যার লেভেলে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে তাহলে অনেকাংশে এই রোগগুলা কমিয়ে আনা সম্ভব আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আমি নজরুল ইসলাম বলছিলাম আচ্ছা আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন নজরুল ইসলাম বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমি জামালপুর জেলা থেকে বলছিলাম জি আমার বয়স চল্লিশ আমার সমস্যাটা কোমরের সমস্যা জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যাটা ছিল সেই কোমরের ব্যথা থেকে আস্তে 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 মানে ওই কোমরের নিচে মাংসের ভিতরে ব্যথা এবং হাঁটুর নিচে মাংস পেশিতে ব্যথা আর কি হম হম ডাক্তার দেখিয়েছেন এই জন্য হ্যাঁ ডাক্তার দেখিয়েছিলাম এমআরআই করেছেন জি পরীক্ষা করেছিলাম ডাক্তার বলছে যে আপনার হাড়ি ক্ষয় গেছে আচ্ছা এখন কি জানতে চাচ্ছেন জি এখন জানতে চাচ্ছি যে আমার এই ব্যথাটা এখনো আছে কিন্তু আগে তো একটু কমছে তো আমার ওই যে বাথরুম করতে সমস্যা হাড়া পুরো সমস্যা কি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি ওনারও পিএলআইডি সমস্যা ডিক্স প্রোলাপস পাশাপাশি বয়সজনিত হাড় ক্ষয় থাকতে পারে এই বয়সে এটা হয় তো যা কিছু হোক এগুলো ট্রিটমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশনে যেতে হবে রিহ্যাব থেরাপি করতে হবে থেরাপি চিকিৎসা হচ্ছে একমাত্র উৎকৃষ্ট ট্রিটমেন্ট এবং নিরাপদ ট্রিটমেন্ট পাশাপাশি ওনার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে হয়তো গ্রামে থাকে যেহেতু উনি জামালপুরে থাকে সম্ভবত উনি রিক্সায় চড়তে হয় কিছু যান আছে যানবাহন যেগুলো আমাদেরকে শারীরিক সমস্যাগুলো বাড়িয়ে তোলে স্পেশালি রিক্সা রিক্সাতে কিন্তু যদি রাস্তাঘাট ভাঙা থাকে যাদের স্পাইনের সমস্যা মেরুদণ্ডের সমস্যা ঘাড়ের সমস্যা এই যানবাহন তাদের কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটা উনি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবে রিক্সা আমরা ইউজ করি কখন যে শর্ট ডিস্টেন্স রিক্সা কিন্তু আমরা লং ডিস্টেন্স ইউজ করি না তো শর্ট ডিস্টেন্সে রিক্সা না ইউজ করে যদি উনি হেঁটে যায় এটা ওনার জন্য বেটার সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেকবার বলছেন রিহ্যাব থেরাপি রিহ্যাব থেরাপি আসলে রিহ্যাব থেরাপি সম্পর্কে অনেকে জানতে চান এটা কি জিনিস এই সব কমান্ড ইটু ডিটেইলস বলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে রিহ্যাবিলিটেশন আমরা বলছি ইতিপূর্বে যে শারীরিক ভাবে অক্ষম সেটা ব্যথা হতে পারে প্যারালাইসিস হতে পারে কোনো হাঁটুই যে হাড় ক্ষয় রোগ হতে পারে বেঁকে যেতে পারে পাপঙ্গুত্ব লোকেদেরকে আমরা যে পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা করে থেকে হসপিটালে থাকতে হয় নট নেসেসারি ইট ডিপেন্ডস অন প্রত্যেকটা রোগীর अकॉर्डिंग टू অ্যাসেসমেন্ট কারো ক্ষেত্রে এসে গিয়ে থেরাপি করতে পারবে কেউ হসপিটালে এসে প্রয়োজন হতে পারে কারো শর্ট টাইম রিহ্যাবিলিটেশন দরকার আছে কারো লং টাইম কারো ক্ষেত্রে আমরা ব্রেক দেই মানে এটা আপনারা অ্যাসেসমেন্ট করেন এক্স্যাক্টলি এটা একটা গ্রুপ ওয়ার্ক इवन কি এই রিহ্যাবিলিটেশনে প্রয়োজনে সার্জারিও প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন একটা বড় টার্ম এখানে জিনিসটা হচ্ছে একটা আছে অ্যাসেস করা রোগ নির্ণয় করে তাকে পরবর্তীতে পরবর্তীতে যেন সে এবল ফর লাইফ সে যেন তার স্বাভাবিক জীবন যখন আবার ফিরে যেতে পারে আমাদের দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন যে একজন হাঁটু ব্যথার কারণে সে কিন্তু ভুগছে চলাফেরা করতে পারছে না কিন্তু আমি ট্রিটমেন্ট শুধু দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিলাম তা কিন্তু না সে অলরেডি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় এক্স্যাক্টলি সে যেন আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় বা যেন সে মুভমেন্ট করতে পারে সে যেন চলাফেরা করতে পারে দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন আর যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা করতে করি সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এক্সারসাইজ বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের ব্যবহার বিভিন্ন অর্থোসিস প্রস্থেসিসের ব্যবহার পাশাপাশি কিছু সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে পাশাপাশি কিছু মেডিকেশনের প্রয়োজন হতে পারে আচ্ছা পুরোটা মিলেই আমরা তাহলে বুঝতে পারছি थैंक यू এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের সাথে ফেসবুকে একজন যুক্ত হয়েছে আমরা দেখি সাইয়েদা জোহরা আলমগীর উনি লিখেছেন যে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলেন বয়স 44 বাইরে অনেক কাজ করতে হয়েছে বছর তিন আগে অনেক উঁচু থেকে পড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছিল 
আর প্রায় আজকাল সেখানে ব্যথা হচ্ছে খুব কষ্ট পাচ্ছেন কোমর পর্যন্ত প্রায় ব্যথাটা উঠে যায় এবং খুব ঝিমঝিম করে হাঁটুতেও পেইন আছে কি করা উচিত এখন আমরা খুব ছোট করে উত্তর নিব শেষের দিকে চলে আসছি হ্যাঁ অবশ্যই ওনার যে বয়স এই বয়সে সাধারণত হার ক্ষয় হতে পারে নাম্বার 1 আর দ্বিতীয়ত ওনার হিস্ট্রি আছে উনি আঘাত পেয়েছিল আঘাতের কারণে এবং বাইরে ছিল অন্য অত্যধিক কাজ উনি বা পরিশ্রম করতে হয়েছে অত্যধিক পরিশ্রম বয়স আঘাত সব মিলি ওনার হচ্ছে জোড়া এবং হারে বিভিন্ন চেঞ্জ আসতে পারে নার্ভে কম্প্রেশন হতে পারে হার ক্ষয় রোগ হতে পারে ওনার ক্ষেত্র একই সাজেশন ওনাকে প্রপার ডায়াগনোসিস করে ইফ নেসেসারি ওনাকে মেরুদণ্ডের এমআরআই করে দেখতে হতে পারে এক্সরে করে দেখতে হতে পারে উনি একজন রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয় যদি রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট করে উনি বাকি জীবন চলাফেরা করতে পারবে ব্যথা মিনিমাইজ হয়ে আসবে আমরা এই সব রোগীদেরকে চিকিৎসার পাশাপাশি আপনি যেটা বলছেন যে আমরা এডুকেশন দেই যে উনি এখন কি করে সেটা কিভাবে করবে বসার ভঙ্গি কি হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু ওনাকে আবার আপনার ট্রেন করে দিতে হবে তাহলে কিন্তু উনি যেমন বাকিটা জীবন বড় কোনো সমস্যা পড়বে না বা টুকটাক ব্যথা হতে পারে কোনো কারণে কিন্তু উনি যদি রিহ্যাবিলিটেশনের পরে প্রপার উপদেশ মতো চলে তাহলে কিন্তু সমস্যাটা আর ওইভাবে বাড়বে না অন্তত মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত নিজের কাজ নিজে করতে পারবে আচ্ছা ডক্টর শফিল আপনাকে মানে একটা থ্যাঙ্কস দিতেই হচ্ছে যে আপনি এত সুন্দর করে রিহ্যাব থেরাপিটা বুঝিয়ে দিয়েছেন অনেকেরই কিন্তু মনে থেরাপি নিয়ে অনেক ভীতি আছে যে একবার শুরু করলে সারা জীবনই কন্টিনিউ করে যেতে হবে কিন্তু থেরাপি এরকম ভীতি প্রদক কিছু না আমার মনে হয় আপনার কাছে শুনে যে সেইটা নিবে এবং সেই এক্সারসাইজটা হয়তো বা কন্টিনিউ করবে বা যতদিন করতে হবে আপনারা বলেই দিবেন তাকে ততদিন এবং এটার মাধ্যমেই কিন্তু সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে অবশ্যই আসলে আপনি যেটা বলছেন আপনার সাথে একমত ফিজিওথেরাপি বা থেরাপি চিকিৎসা থেরাপি তো বিভিন্ন টাইপের আছে স্পেশালি আমরা যে রিহ্যাব বা ফিজিওর কথা বলছি এগুলো আসলে নিরাপদ ট্রিটমেন্ট তারপরেও আমরা তো একটা মার্সিডিস গাড়ি বাচ্চার হাতে তুলে দিতে পারি না এখন বাচ্চা যদি মার্সিডিস গাড়ি চালায় যে আমরা জানি অনেক দামি গাড়ি অনেক কিছু আছে গাড়িতে কিন্তু সে ড্রাইভিংই জানে না তাহলে তো সে একটা দুর্ঘটনা করবে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা বা থেরাপি চিকিৎসাটা যেহেতু খুবই জনপ্রিয় এখন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ এবং একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি সেই ক্ষেত্রে এইখানে কারা করছে ফিজিও বা তারা অয়েল ট্রেন কি না পড়ালেখা করা কি না ডিগ্রিধারী কি না অবকাঠামোগত ঠিক আছে কি না যদি এইসব জিনিস ঠিক থাকে ঠিক থাকে তাহলে বেস্ট ট্রিটমেন্ট পেইন কিলারের চেয়ে ফিজিওথেরাপি বেস্ট যে কোনো ওষুধ এটা আমরা বুঝতেই পারি যে তাকে কোনো ওষুধ নিতে হচ্ছে না কোনো ওষুধ নিতে হচ্ছে না সেটা যদি সঠিক ভাবে করা যায় তাহলে কোনো ভয়েরও কিছু নাই আর এটা আপনি যেটা বলছেন যে একবার দিলে বারবার দিতে হবে এটা আসলে একটা ভ্রান্ত ভোগাস কথা এমন কোনো কিছু নাই থেরাপি দেওয়ার জন্য কেমো দেওয়া হচ্ছে ক্যান্সারের রোগীদেরকে রেডিওথেরাপি দেওয়া হচ্ছে বা আরও বিভিন্ন টাইপের থেরাপি আছে এটা অ্যাকর্ডিং টু রোগের অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসকই নির্ধারণ করবে তার এটা লাগবে কি না আমি যদি চিকিৎসক হিসেবে রুগীকে না বলি রুগী কি নিজে নিজে থেরাপি নেবে তার তো কোনো এখানে কোনো প্রয়োজন নেই তার লাগলেই সে থেরাপি নিবে তো এটা এরকম না যে একবার নিলেই আবার নিতে হবে এটার উপরে এফেক্ট হয়ে যাবে বা এফিনিটি আসবে আমরা আজকে শেষ করছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ जीवन जापन कर